Riwaya TV. Mimi naitwa Hamud Mubarak. Kama hii ndio mara ya kwanza leo unafungua katika YouTube channel yetu, basi bado unaendelea kukusisa na uweze kusubscribe lakini pia uweze kushare linki kwa watu wengine kwa nia na lengo la kuwapa somo hili kwa sababu naamini kabisa sisi Riwaya TV lengo letu ni kuweza kuwafundisha watu na kuelimisha watu katika masuala mazima ya mafanikio, masuala mazima ya maendeleo na hususan sisi vijana kwa sababu naamini vijana tuna uni wanaita wanaita foolish age yani ni, ni, ni umri ambao unavishawishi ni umri ambao unakuwa na mambo mengi yasiyokuwa na msingi kwa hivyo kama uta, huto jengeka ukiwa kijana basi tambua kwamba mbeleni uzeni utakuwa ni mtu kuangaika na utapata tabu sana kwa sababu utakuwa umeshindwa kuweza kutumia ujana wako vizuri na kutumia ujana wako vizuri ni kuwekeza na kuweza kujipanga kwa ajili ya uzee wako kwa sababu naamini kabisa tupo katika dunia ambayo vijana ni wengi wazeni wachache na pengine masomo kama haya watu kati katika familia na jamii zao wanayakosa kwa hivyo katika platform kama hizi tumeamua kukuletea masomo kama haya muhimu kabisa wewe kama kijana uweze kuyasikiliza uweze kujifunza pia kupitia haya na uenda ikawa ni sababu ya wewe kufanikiwa na kukuamuka kutoka katika sehemu ambayo upo sasa hivi na kwenda katika sehemu nyingine kabisa tujengeke kupitia maswali haya saba ambayo nimekuandalia haya ni maswali ya kawaida na ni maswali ambayo si mageni na pengine naweza kawa mageni kwako lakini ni maswali mepesi sana. Ni maswali ambayo leo nitakuuliza lakini pia kama ungekuwa na kikaratasi au kidaftari ukaweza kunote maswali haya kwa sababu ni maswali muhimu sana ambayo inakubidi wewe uweze kujiuliza kila siku. Ni maswali saba nimekuandalia. Yako maswali mengi sana zaidi ya 30. Lakini nimekuandalia maswali haya saba kwa sababu ni maswali muhimu sana kwa kwako wewe mtu ambaye unayapigania maendeleo na mafanikio yako kwa kwako wewe mpambanaji haya ni maswali muhimu sana ambayo ungetakiwa kujiuliza swali la kwanza ambalo ningependa nikuulize siku ya leo lakini pia majibu na jinsi ambavyo utalijibu basi itakubidi wewe mwenyewe sasa ukae uweze kulitafuta jibu na uweze kujijibu ukiwa wewe mwenyewe swali la kwanza liko hivi ni lini ilikuwa mara ya mwisho wewe kufanya kitu kwa ajili yako Yaani katika kumbukumbu kumbu zako labda ni lini ambayo we ulitenga siku na muda kufanya kitu ambacho kingekuwa ni furaha kwako au ni kitu ambacho umekifanya kwamba yes nimefanya hichi kitu ni kwa ajili yangu ni lini hilo ni swali la kwanza ambalo leo nimekuuliza na najibu yake itakubidi we mwenyewe uweze kuyajibu na mimi sihitaji jibu lolote <laughs> hilo ni swali ambalo nimekuuliza na natumaini majibu utajijibu we mwenyewe na kama hujapata time ya kukaa mwenyewe kujiuliza ni kitu gani ulifanya kwa ajili yako basi hii ndo time yako ya wewe kufanya hivyo. Na swali la pili liko hivi kwamba ni kitu gani ambacho unaweza kufanya kikakufanya wewe uwe na furaha? Ni swali la hizi sana. Na naamini kama ni mtu ambaye unajichunguza au ni mtu ambaye unayafuatilia matendo ambayo unayafanya basi litakuwa ni swali la hisi sana kwako na Ukisha pata kile kitu ambacho unakifanya basi litakuwa ndo jibu ya swali hili. Na swali la tatu katika maswali yetu saba ya leo unatakiwa kujiuliza je leo hii wewe ni bora kuliko ulivyokuwa jana? Jiulize kama mwenyewe jitafakari kwamba leo hii wewe ni bora kuliko ulivyokuwa jana? Na hili ni swali ambalo kiukweli lina maana kubwa sana kwa sababu watu wengi sana tunaji tunajishusha tunashindwa kujithamini tunashindwa kuheshimu leo yetu tunashindwa kuwaza kuhusiana na kesho yetu kwa hivyo hili swali endapo kama utalipatia majibu basi pengine linaweza likawa ni sababu ya wewe kukufanya uweze ku work hard kufanya kazi kwa jitihada kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba unaitengeneza kesho yako ili kusudi kesho itakapofika pia upambane kuitengeneza kesho inayofuata ili kusudi kesho yake pia uweze kuizungumzia jana ambayo ulifanya vizuri na uweze kusema kwamba yale jana nilifanya vizuri basi nahakikisha kwamba leo nafanya vizuri zaidi na hii kitu itakusaidia sana wewe kuweza kufika katika sehemu ambayo umeikusudia hili ni swali la nne ambalo unatakiwa ujiulize kila siku ya Mungu na ni swali ambalo muhimu sana katika maswali saba ambayo nimekuandalia Jiulize hivi mimi najipenda na kujiheshimu sawa sawa. Hili ni swali ambalo nitakao jiulize sana kwa sababu watu wengi sana tumekuwa tukijisahau hapa. Mtu ukiwa na maisha ya kawaida au na maisha ya chini huwa tuna ile kawaida ya kujishusha kwa kila kitu.
yani kujiweka kwamba yes kila mtu akikuona aone kwamba ha huyu hana kitu huyu hana chochote lakini kumbuka kwamba kuna usemi unasema una vifu unaficha shida za mtu si kila mtu akikuona ajui kwamba wewe ni mtu wa shida ajui kwamba wewe ni mtu ambaye unadhiki jaribu kujipa thamani na hii ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo majibu utakao yapata katika swali hili yatakubadilisha wewe kukutoa hapo ulipo na kukupa thamani zaidi na zaidi. Na haya ni maswali muhimu sana wewe kujiuliza. Ni maswali ya kawaida na ni maswali ambayo tunayazembea lakini ni maswali muhimu sana endapo kama utapata time ya kukaa na wewe. Kukaa na wewe, naposema kukaa na wewe nadhani naeleweka kukana wewe ni kukaa wewe kujiuliza na kujichunguza na haya ndo maswali ya wewe kujiuliza sasa na endapo kama utapata ufumbuzi na ufafanuzi katika maswali haya naamini kabisa kwa asilimia kubwa utaweza kubadilika kutoka hapo ulipo na kwenda katika sehemu nyingine hili ni swali la tano pia katika maswali yetu saba ambao nimekuandalia hili ni swali muhimu pia kwa sababu watu wengi huwa tunafeli hapa jiulize je mimi nina tabia kusikiliza watu au huwa nina ufata moyo. Unajua kuna watu wengi sana huwa tuna kawaida ya kumsikiliza mtu. Ah hicho kitu bana usifanye bana. Kitu gani unafanya hicho? Eh, acha acha kufanya hicho kitu. Hakina maslahi na wewe. Na kati wewe ni kitu ambacho unakipenda na ni kitu ambacho una passion nacho. Sasa hii niambie endapo kama utapata majibu ya swali hili unafikiri unaweza ukawa ni mtu ambaye unafanya vitu ambavyo unavifanya sasa hivi? Endapo kama utapata majibu ya haya maswali na hakika kabisa utabadilika na utatoka hapo ulipo na utakuwa mtu mwingine na utakuwa mtu mpya kabisa. Hili ni swali la sita katika mlolongo wa maswali yetu saba. Hili ni swali jepesi sana lakini pia ni swali gumu kwa upande mwingine. Hebu jiulize. Hivi ningefanya nini kwenye maisha endapo kama kila kitu kingekuwa kinawezekana? Majibu utakao yapata katika swali hili nomba iwe sili yako kwa sababu ni swali moja ambalo ni private sana 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 sana. Jiulize tu mwenyewe kila kitu ngingo kinawezekana. Yaani ukihitaji kitu unapata kwa wakati ukihitaji ni kitu gani ambacho wewe ungefanya. Hili ni swali la saba. Ni moja kati ya maswali muhimu sana katika kipindi chetu cha leo. Hebu jiulize. Hivi maisha ninayoishi Ndiyo maisha ambayo ninatakiwa kuishi haya. Jiulize swali hilo kisha jichunguze maisha ambayo upo nao sasa hivi au maisha ambayo unayaishi ndio maisha ambayo umejipangia wewe mwenyewe katika fikra katika malengo yako kwamba ni maisha ambayo unatakiwa kuishi. Endapo kama utapata jibu katika maswali ambayo nimekupa leo naamini kabisa utabadilika kwa sababu ni maswali ambayo endapo kama utakuwa umekaa umetulia umekaa na wewe unajiuliza juu ya wewe Naamini kabisa majibu ambayo utayapata yatakufikisha katika sehemu moja ama nyingine. Hii ni Riwaya TV. Mimi naitwa Hamoud Mubarak. Asante.